நேயர்களே காலங்காலமாக இந்திய கலாச்சாரத்தில் வரதட்சணை பழக்கத்தை முழுமையாக சட்டத்தால் அளிக்க முடியவில்லை என்றாலும் ஓரளவாவது கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இருந்தாலும் இப்போது வரதட்சணை புகார்கள் என்பதை பிடிக்காத கணவனை பழிவாங்கும் ஆயுதமாகவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது ஆண்கள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினரின் குற்றச்சாட்டு இது பற்றி அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை இப்போது கேட்போம் ஒரு வாரம் முன்னாடி கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இதை வந்து டவுரி கேஸில் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் எஃப்ஐஆர் போடக்கூடாது இது மாதிரி டவுரி கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது பெண்ணுக்கு எந்த காயமும் இல்லை என்றால் அவங்கள வந்து ரெண்டு மாதம் கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களோட குடும்ப விவகாரத்தை தீர்த்து வைக்கணுமே தவிர வழக்கு போட்டு கைது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதனால் இது வந்து பரவலாக போச்சுன்னா இது ஏதோ ஒரு இது ஒரு மனைவிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் மாதிரி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து கைது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நாலு வருஷத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூணு பெண்கள் கைது பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு பெண்ணை வந்து காப்பாற்றக்கூடிய சட்டம் வயதான மாமியாரும் நாத்தனாரும் பெண்கள் அதாவது ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை கூட பெயில் வாங்கியிருக்காங்க இந்த மேட்டரில் இந்த டவுரி மேட்டரில் கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்து ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதை வந்து மேல்தட்டு வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தான் இதை அதிக அளவில் பிரயோஜனம் பண்ணி துஷ்பிரயோகம் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க வேறு இந்த டவுரிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லை உண்மையாக பார்க்க போனால் டவுரிங்கிறது வந்து உண்மையாகவே ஒரு பெண்ணோட உரிமை இதை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற பெண்ணோட தகப்பனாரோ அல்லது அண்ணன் தம்பிகளோ அந்த பெண்ணை ஏமாற்றுவதற்காக டவுரி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி விடுற காலமாக மாறி போச்சுது மூணாவது இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி வந்து திருமணத்திற்கு பெண் கிடைக்காமல் இருக்கிறவங்க தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கா அப்போ ஆண்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அவ ஒரு எண்பது வருஷம் முந்நூறு வருஷம் முன்னாடி இருந்த நிலைமை இன்றைக்கி நாட்டில் இல்லை ஆண்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி நல்ல மணப்பெண் கிடைக்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி அபூர்வமாக போயிடுச்சு இதை எந்த வெப்சைட்டில் எடுத்து பார்த்தா கூட தெரியும் எண்பது சதவீதம் ஆண்கள் பெண் தடுறாங்க இருபது சதவீதம் தான் பெண்கள் வந்து கணவன் தே தேடி இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி இது ஒரு ஆய்வு ஆய்வு அறிக்கையும் இருக்குது இது உண்மையாகவே அது ஒரு ஒரு தவறான சட்டம் குடும்ப ஒழிப்பில் போய் முடியுது ஆக்சுவலாக இந்த சட்டத்தை வச்சுட்டு பல குடும்பங்கள் இன்றைக்கி வந்து நாசமாக போயிருக்கு இப்போ அவரோட பார்த்தோம் இதற்கு முன்னாடி காட்பாடியில் இருந்து சந்திரசேகர் அப்படிங்கிற நேர் காத்திருக்கார் மிஸ்டர் சந்திரசேகர் உங்களுக்கு என்ன இந்த வரதட்சணை கொடுமை சட்டம் தொடர்பான சந்தேகம் பொதுவாக ஒரு வரதட்சணை கொடுமை அப்படிங்கறது உண்மை இல்லை நிரூபிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த எதிரான பெண்ணுக்கே என்ன மாதிரியான தண்டனை வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறது என்னுடைய முதல் கேள்வி அப்புறமா இரண்டாவது கேள்வி வரதட்சணை கொடுமை அப்படின்னா பேசிக்கா பணம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவங்க டிமாண்ட் பண்ணறத கொடுக்க முடியல சுத்தமா கொடுக்க முடியலனாலும் ஓரளவுக்கு கேக்குறாங்க அப்படின்னாலும் அது கூட வரதட்சணை கொடுமையில அடங்குமா ஆமா கேக்குறது எந்த வகையா கேட்டாலும் கொஞ்சமா கேட்டாலும் நிறைய கேட்டாலும் அது எப்படி டிமாண்டுன்னு வந்தாலே கல்யாணத்தை வச்சு திருமணத்தை வைத்து டிமாண்டுன்னு பண்ணாலே பணத்தையோ பொருளையோ இல்ல வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டி எதையாச்சும் டிமாண்ட் பண்ணாலே அது வந்து டவுரியோட அந்த ஆம்பிட்குள்ள தான் வரும் மொரவர் நீங்க கேட்ட மாதிரி முந்தனை கேள்வி வந்து அவங்க அந்த தண்டனை பெண்ணுக்கு தண்டனை வரும் தண்டனை வந்து முன்னாடியே நாங்க சொல்லியிருந்தோம் அப்படி அந்த ஃபோர் நைன்டி எயிட்டேல டவுரி ஹாரஸ்மெண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அது விடுதலை ஆயிட்ட பட்சத்துல அவங்க அந்த பெண் மேல டிஃபமேஷன் சூட் மான நஷ்ட ஈடு வழக்கு ஒன்று போட்டு அது காம்பன்சேஷன் பெறத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மேடம் இப்ப உங்களோட அனுபவத்துல இந்த வரதட்சணை புகார்கள் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் எந்த தரப்பு மக்களிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது நடுத்தரமா கீழ்த்தட்டா இல்லை ஏழை மக்களா எந்த தரப்பு ஏழை மக்கள் அந்த அளவுக்கு இதுல வரதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய மேல்தட்டு மக்கள் ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க நிறைய வராங்க இன்னொன்று அவங்களால வேற வகையில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற வ வரும்போது இதை தான் மெயின் ஆயுதமாக எடுத்துக்கிறாங்க நடுத்தர மக்களும் மேல்தட்டு மக்களும் தான் இதில் ரொம்ப வந்து குடும்பத்தை இப்படியெல்லாம் கொடுத்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ திருப்பூர்லேருந்து பெருமாள் சாமி என்கிற நேர் கத்துக்கான் மிஸ்டர் பெருமாள் சாமி உங்களுக்கு இந்த வரதட்சணை கொடுமை தொடர்பான என்ன சந்தேகம் சார் வணக்கம் சார் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேரேஜ் ஆன சார் ம் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க சார் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேரேஜ் ஆனதுங்க சார் இப்ப மக்கியாது வந்து ஒரு மாசம் தான் பொழைச்சாங்க மக்கியாது போயிட்டாங்க அப்புறம் மக்கியாதுங்க உங்களுக்கு டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி இப்ப டைவர்ஸ்க்கு அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணலீங்க அதனால ஒன் சைடு எக்ஸ்பர்ட் தீர்ப்பாயிருக்குங்க அங்க வந்த உடனே பெட் பீரோ மட்டும் இருக்குதுங்க பொருள் அப்புறம் அதைய ஒப்படைக்கிறது கூப்பிட்டு குடுக்குறோம் அப்படிங்கிறவங்க வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் அதுக்கு எப்படிங்க சார
திரும்ப மறு திருமணத்துக்கு அவர் முயற்சி செய்கிறார் ஆனால் அவர் இந்த வரதட்சணையை வாங்கின பொருட்களை அவங்க வாங்க மறுக்கிறாங்க அவங்க சைட்ல வேற எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் இல்லைங்களா அவங்க தரப்புல ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அவங்க மேல ஒன்னு இல்லை சார் எதுவுமே கொடுக்கலீங்க எந்த புகார் இல்ல எக்ஸ்பார்ட் ஆர்டர்னும் போது உங்களுக்கு ஒழுங்கா உங்களுக்கு சமன் சர்வ் ஆகி நீங்க எக்ஸ்பார்ட் ஆர்டர் வாங்கி இருக்கீங்களான்னு कंफर्म பண்ணிக்கங்க அப்புறம் அவங்க எப்ப வேணா வரலாம் இத மாதிரி எனக்கு நோட்டீஸ் சர்வ் ஆகல ஏ மாத்தி வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி கூட வரலாம் ஆனால் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெண்டாவது திருமணத்தை பண்ணலாம் அது தவறு இல்லை இன்னொன்று இந்த இந்த சாமானை நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் ஒன்று அமுச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆர்டர் ஆகிருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த சாமானை வந்து எடுத்துக்காங்க எடுக்கலைன்னா நான் அமுச்சு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புங்க ரிப்ளை நோட்டீஸ் வருதான்னு பாருங்கள் இல்லை சாமானை பேக் பண்ணி அமுச்சு விடுறதுலையும் தப்பு கிடையாது பொதுவாக இப்போ திருத்தங்கள் வரதட்சணை கொடுமை சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு சட்ட ஆணையம் மத்திய லா கமிஷன் அவங்க பரிந்துரை செஞ்சுருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றங்களும் பல பரிந்துரை வழங்கியிருக்கு என்ன மாதிரியான திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட இருக்கு மேடம் திருத்தங்கள் வந்து என்ன மாதிரி கொண்டு வரணும்னா முக்கியமாக வந்து இப்போ டவுரி அந்த டவுரியோட டெஃபினேஷனையே கொஞ்சம் இன்னும் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறது மெயினாக கொண்டு வராங்க இன்னும் நிறைய அதில் கொண்டு வரணுன்றாங்க இன்னொன்று இந்த கிஃப்ட்ஸ் வாங்கிறது என்ன கல்யாணத்துக்கு கொடுக்கறது வாங்கிறது எதுவாக இருந்தாலுமே அதை லிஸ்ட்டை போட்டு எழுதி வைக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நாளைக்கு டவுரி அரஸ்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா கூட இந்த லிஸ்ட்டை வச்சு தான் கொடுக்க முடியுது இல்லைன்னா கொடுக்க முடியாதுன்றாங்க லிஸ்ட் இல்லைனாலும் ஒரு பெனாலிட்டி கொடுக்குறாங்க லிஸ்ட் நீங்கள் எழுதவே இல்லைனாலும் அதுக்கு ஒரு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க மற்றபடி இப்போ இப்போ மியூச்சுவல் டைவர்ஸ் வரும்போது ஆறு மாத காலங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுவும் ஒரு ப்ரொப்போஸ்டாக இருக்குது அமெண்ட்மெண்ட்டில் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒத்து வந்துட்டாங்கன்னா கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற ப்ரப்போஸ் இந்த ப்ரப்போசல்ஸ் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது மேபி இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி வரும்னு நினைக்கிறான் லாவா நேயர்களை இன்று தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் வரதட்சணை கொடுமை சட்டம் தொடர்பான விரிவான பதில்களை வழக்கறிஞர் பாரதி நமக்கு அளித்தார் அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள நன்றி மேடம் இதே தொட தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் நாளையும் சந்திப்போம் வணக்கம்
கண்டிப்பாக நான் நடிக்க நடிக்கிறேன் என்பது உறுதியாக இருக்கிறது உங்கள் நாவின் ருசிக்கு சுவை சேர்க்கும் பலவிதமான உணவு வகைகள் சுவையின் உச்சிக்கே உங்களை இழுத்து செல்லும் சைவ அசைவ உணவுகள் உங்கள் வரவேற்பறைக்கு மெனு கார்ட் சுவையை தேடி ஒரு பயணம் ஞாயிறு பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு உங்கள் என் டிவி ஹிந்துவில் Fashion updates Style மாற்றங்கள் நீங்கள் விரும்பியது எல்லாம் உங்கள் விருப்பப்படி இதோ இளமை இனிமை புதுமை ஞாயிறு தோறும் இரவு பதினோரு மணிக்கு உங்கள் என் டிவி ஹிந்துவில் சந்திப்போமாபலங்களுடன் சில நிமிடங்கள் ஞாயிறு மாலை ஆறு மணிக்கு பிரதமர் பதவி விலகினால் தான் இந்த ஒரு விவகாரம் முடிவு கூறும் நீங்க சொல்றீங்க தவறு நடந்து விட்டது என்று தெரிந்த பிறகு அதை அனுமதிக்க முடியாது இல்லையா திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை எட்டு மணிக்கு